karibuni katika kipindi cha Weekend Extra ambacho kiko chini ya Star TV. Leo uh, mtakuwa na mimi Winifrida Shonde ambaye ni mkurugenzi wa WHS ambayo ni Winnie's Hints for Success. Au kwa Kiswahili tunasema dondo za mafanikio za Winnie. Na leo mada yetu itakuwa ni kujikomboa kifikra katika biashara. Ah uh, kwa nini kujikomboa kifikra? Unajua ni watu wengi sana wanakosea wanaangalia vitu ambavyo uh, ni vitu vinavyoshikika au vitu ambavyo ambavyo wamezoa kuvicream bila kufikiria kwamba matokeo ya vile vitu ni kwanza anatakiwa andae fikra. Kwa hiyo leo nikao nimeangalia kwamba uh, ni kwa nini biashara nyingi zina fail? Ni kwa nini watu wanakuwa na mawazo ya biashara hayafanyiki? Ni kwa nini biashara zinafanyika lakini si kwa kiwango kinachotegemewa? Ni kwa nini mtu anaanza vizuri then baadaye unashangaa ana fail? Nikasema kwa nini EWHS au ukombozi wa fikra tusiende pia tukawasaidia wafanyabiashara. Kwa hiyo leo katika kipindi hiki cha Weekend Extra itakuwa ni itakuwa ni, 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 ni bahati kwa yeyote atakayepata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki na pia iwe ni mwanzo sasa wa kufuatilia Weekend Extra ili mwe mnapata vitu ambavyo ni adim na unique na ninaamini kabisa vitu mtakavyopata leo hamjaviwahi kuvipata sehemu yoyote na ndio na zinaitwa dondo za mafanikio za wini kwa sababu zinatoka kwa wini tu na wini anazitoa kichwani kwake kwa tutaanza biashara nini ufanye ukomboke kifikra kwa namna gani ili mwisho wa siku mm, ili mwisho wa siku kwamba biashara yako iwe nzuri au fanyeni cha kwanza ujue kwamba mtaji wa biashara sio pesa hiyo ni namba moja. kwamba mtaji wa biashara sio pesa peke yake watu wanaenda wanakuwa wana wanachanganya hapa yani mtu anajua ili awe anzishe biashara inabidi awe na pesa nyingi sana hapana kuna vitu vingi vya kuanza kabla ya kupata hiyo pesa ndio uanzishe biashara unatakiwa ufanyeje kwanza uwe na wazo la biashara utengeneze plani utaifanyaje hiyo biashara ikitokea imefail utafanyaje mhm ehe watu wengine wanafanyaje kuhusu hiyo biashara hayo ndio maandalizi ya mwanzo kabla ya kuanza biashara na sio pesa kwa hiyo nadhani kwa hapa watu mtakuwa pata nafasi ya kusikiliza mtakuwa mmeshapata kitu kwamba ukitaka kuanzisha biashara fulani usianze kwanza kufikiria unahitaji mtaji wa shilingi ngapi no fikiria kwanza unatakiwa uwe na kitu gani na kitu gani ili hiyo biashara yako iweze kufanyika hicho cha kwanza. Cha pili inabidi kwanza uwe mbunifu. Katika biashara yoyote, aidha umeanzisha au ujeanzisha, inabidi kwanza ujue ni kitu gani ambacho wengine wanafanya, alafu uende extra mile, uende mbali zaidi ya kile ambacho wenzao wanafanya, then uangalie wewe uboreshe nini. Inawezekana mkawa same labda wote mnauza mm, samaki au wote mna magenge mnauza mnauza labda nyanya vitunguu na vitu vingine unatakiwa ufanyaje ili wewe tofauti na wale wengine unachotakiwa kufanya tu pale sio kubadilisha biashara ila ni kwenda extra mile kuwa mbunifu katika biashara yako angalia kwamba unatakiwa ufanye nini zaidi ya yule mwingine at the end of the day kila mtu akifanya hivyo mnajikuta biashara zinazoendeshwa Tanzania ni biashara ambazo ziko kwenye kiwango cha juu kwa sababu kila mmoja anaangalia namna gani ataboresha kwa namna yake for instance mwenzio amezoea kufunga labda vitunguu na nyanya kukutumia magazeti wewe unaenda mbali zaidi unatumia bahasha lakini bahasha yako iweje inawezekana bahasha yako kaiboresha kidogo au mwingine labda anauza nyanya lakini wewe bifo kuzipanga zile nyanya zako unazifuta kwanza unahakikisha usafi unafanya nini kwa mwisho wa siku wewe utakuwa tofauti tu na huyu mwingine kwa katika biashara yoyote kitu kingine cha kuconsider ni kuwa mbunifu kwenye kile unachokifanya namba tatu uh, ni kuto kuogopa kufail unajua watu wengi wana fail wanashindwa kuendelea na biashara na the end of the day ile lengo lake ambalo lilikuwa ni nzuri tu anashindwa kulitimiza ni kwa sababu anajawa hofu ya kufail anafungua biashara yake asubuhi anaogopa iwapo kama wateja hawatakuja atafanyaje 
anaogopa iwapo ile biashara akipata hasara atafajaje mfano tu juzi kuna watu wamenunua sukari kwa bei ya jumla bei kubwa tu Aa, ikatokea zikatolewa bei elekezi ile mtu ambaye hayuko stable at the end of the day kama ana mzigo ndani anajikuta tu kwamba anayumbishwa na ile fail ya kila alichokitegemea kukipata baada ya kununua mzigo maana kama amenunua sukari labda kwa jumla shilingi 3500 alafu leo wewe umwambie kwamba auze sukari 2700 automatically ile hawezi akaifanya kwa sababu amenunua kwa bei kubwa kwa hiyo ina maana anategemea at least aongeze kwa kiasi kidogo pale ili apate faida kidogo sasa mtu wa namna hii kama ni mtu ambaye amekaa kwa ajili ya kuogopa ku fail at the end of the day mtu wa namna hii hawezi akasucceed kwa sababu mwisho wa siku atakuwa anaogopa ku fail Siku zote katika biashara katika kitu chochote unachokianzisha unachotakiwa kuangalia ni ku imetokea imetokea umefail au ume, imeenda ni tofauti na ile ulivyo plan unachotakiwa kujua kwamba ni kitu gani kimesaidia kufengisha business yako then from there chukua ile changamoto ifanyie kazi iboreshe na uhakikishe kwamba unazuia hiyo risk kutokea kwa next time. Kwa the end of the day kama ukisave uki risk ya kwanza ukasave uh, tatizo hili lililosababisha la pili la tatu mwisho wa siku unajikuta kwamba wewe ni mfanyabiashara stable ambayo ambaye huyumbishwi kwa namna yoyote ile kwenye swala la biashara yako. Na hiyo ukijijengea hiyo haitaisha kwenye biashara tu. Itaisha kwenye mambo mengi tu. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ule ambaye huogopi ku fail na utakuwa huogopi matatizo. Matatizo kwako itakuwa ni mtaji wa kupata solution ya vitu vingine. Mfano mwingine ni ishu kwa mfano ugonjwa huu wa, wa corona uh, this pandemic disease ambayo ni uh, coronavirus hizi. Umeona kwamba ni namna gani automatically tu ilivyoyumbisha soko, uchumi umeyumba, everything imeenda down. Je? Yeah kama watu wangekuwa wamejiandaa kwamba ikitokea kitu kama hichi then plan B itakuwa hivi leo watu wasingetetereka kwa sababu wangekuwa wamejiandaa lakini unashangaa watu wengine sio kwamba wanakufa kwa corona watu wengine wanafeli kwa wanakufa kwa pressure mtu alishazoea kuuza labda milioni nne kwa siku mtu alishazoea kuingiza labda laki tano kwa siku inategemea tu na mtaji wa biashara yake leo haingizi hata shilingi tano na automatically biashara zingine zimezuiwa tu na zile taratibu zizo kwa mfano biashara za za mahotel mtu anaingiza labda wageni kutoka nje ndege zimeshazuiwa huko kwa automatically kuna breakdown kuna 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 kuna, kuna lock yani i mean kuna kuna barrier ambayo imewekwa automatically biashara yake haiwezi kwenda mtu ana namna hii kama hajajiandaa kifikra unadhani atakwaje then the day anapata magonjwa ya pressure anakufa afa watasema kwamba ni kwa hiyo Kwenye biashara kitu kingine muhimu ni kuto kuogopa hiyo fail. Kwa fail au changamoto yoyote katika biashara unatakiwa uichukue kama mtaji kwa ajili ya kubuni kitu kingine lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hilo swala lako halifeli au halizimi kabisa kwa ajili yako. Namba nne katika biashara inabidi kwanza ukubali kujifunza kwa wengine unajua ukiwa mbinafsi unaweza kujikuta kwamba ni kwa nini mimi na fail kwenye biashara yangu kumbe adui wa fail ile biashara ni wewe mwenyewe kwa sababu gani ah umeshaweka kwamba wewe you know everything unajua kila kitu hutaki kusikiliza kwa wengine hutaki kuangalia kwa wengine hutaki kujua kwamba wengine wanafanya nini kwa sababu ninaamini biashara nyingi tunazozifanya zimeshafanyika kama sio Tanzania kwa nchi nyingine kwa hiyo Unaweza kutumia hata internet. Kama Tanzania hakuna biashara kama hiyo ambayo unaifanya, basi Google kwa nchi nyingine. Kama hakuna hata dunia nzima, basi wewe ndio tutajeti kwenye hiyo mawazo yako, lakini pia jitahidi kusoma kwa vitu vingine ili uendeshe kile unacho unachokifanya. Kwa hiyo kujifunza kwa wengine, kutoa nafasi ya kujifunza ni jambo muhimu katika biashara. Wanakuambia hivi, usipoweka nafasi kwenye kichwa chako kupokea kitu at the end of the day ukawa ni mtu wa kutoa tu sio wa kusikiliza utakuwa ni mtu wa kutoa yale unayoyajua tu unakuwa umeshajiwekea limitation ya understanding capacity yangu iko hapa kwamba wewe utakuwa unatoa kile unachokijua tu unafanya kile unachokijua tu lakini ukaweka nafasi kidogo tu kwenye kichwa chako kwenye maisha yako kwenye everything unachokifanya kusikiliza kwa wengine wanafanyaje 
at the end of the day wewe utakuwa unacho unakijua kile unachokijua unacho then uta adapt utaongeza kingine ambacho ni bora zaidi kwa unajikuta kila siku unakuwa bora kwa sababu unachagua kujifunza kutoka kwa watu wengine lakini hapo naomba nitoe angalizo kwamba usio sasa ni mtu wa kusikiliza na kufuata yale unayoyasikiliza kila unayolisikiliza unalifanyia kazi direct no ujue kuchuja chuja lile ambalo unaona linafaa ambalo halifai otelea mbali kwa sababu unajua kumsikiliza mtu au kusikiliza ushauri au kujifunza sehemu nyingine sio zambi. Hakuna mtu atakaye kwambia kwamba umesikia hiki na hiki na hiki mbona huja implement kama ambavyo nilikuwa nimekuelekeza. Hapana. Namba 6 ni issue ya benchmarking au kujilinganisha kulinganisha na wenzio kitu wanachokifanya. Linganisha kwa Kiingereza wanasema benchmarking. Una biashara hii hapa labda ni hardware au unauza sabuni au unauza labda tuseme labda nguo angalia wengine wanauza nguo ah wamefanya nini je wanalingana na wewe price zao zikoje wewe price yako kama unauza nguo labda rate yako ni 2000 mpaka 2500 na mnakochukulia hizo nguo kwa jumla ni sehemu ambayo ni sawa alafu unashangaa mwingine anauza labda 1700 mpaka 1000 hebu angalia hiyo range then angalia kama unaweza ka cut on between then at the end of the day unaweza ukajikuta biashara yako inakuwa rahisi kwa sababu Hauko chini sana, hauko juu sana. Hauko mbali na wenzio. Usije kujishangaa unashangaa mko kwenye 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 sehemu ambayo mnauza biashara labda biashara zinafanana, unashangaa wateja kwa nini hawaji kwako? Ni kwa sababu unaonekana labda uko mbali zaidi na wenzio. Ah, kwa hicho ni kitu muhimu cha kukiangalia na kuangalia kwamba wenzio wanafanya. Unaweza kaact tu kama mteja ili ujifunze. Kwa mfano sisi ambao tunapika chakula tunafanyaje? Huwa na joki kabisa unaenda sehemu unakula, unaangalia rate ya chakula ni kiasi gani unaangalia quality ya chakula ni kiasi gani then at the end of the day unaenda kuboresha kwako kwenye ile price unayofanya Kitu kingine ni wanasema kutengeneza bond na wateja wako Hakikisha unatengeneza bond na kila mteja anayefika kwenye biashara yako Unatengenezaje bond Unajua inawezekana ukawa ni mtu wa kupokea wateja wapya kila siku Yaani kila siku mtu ane kujaga dukani kwako wewe tu ni yule ni mteja mpya ambaye hatamfahamiani. Hapo inabidi uanze kujiuliza ni kwa nini mimi sina wateja ambao ni permanent? Inatakiwa ifikie point wewe una for instance wewe ni kinyozi labda uko sinza. Ifikie point mtu anatoka kibaha anakuja kunywa sinza. Ikifikia point hiyo unapata wateja wana namna hiyo. Jua uko vizuri katika kutengeneza bond kati ya wewe na wafanye na, we, na na wateja wako au for instance una restaurant labda ni Kinondoni au ni Magomeni unapata wateja kutoka Kigamboni jua uko vizuri kwenye kutengeneza bond kati ya wewe na wateja wako bond unaitengeneza vipi leo umefungua biashara yako tengeneza utaratibu wa kupata record lakini hakikisha unapopata record za hao wateja wako. Isiwe record ya kumdisturb mteja akajiomba, "Ah, nikienda pale dukani labidi uanze kujiandikisha kama unaenda kufanya siji nini ya sensa." Hapana. Tafuta namna ya kuhakikisha kwamba unamcapture, unam unamkamata yule mteja aliyefika hapo. Inawezekana hata ukaajiri mtu mmoja. Kazi yake ikawa ni hiyo tu, kupokea wateja, kuongea nao vizuri. Na wakati anaongea naye automatically tu pale mteja anaweza akataja hata location ya kutokea hata akaacha namba yake ya simu au kaandizisha tu taratibu kwamba kuna baada ya muda kuna kipindi huo tunatoa ofa kwa wateja wetu jamani kwa hiyo tunaomba mm, kama uta, haita haita, haita, haita kuwa mbaya ukatusaidia ukapata mm, uh, tukapata namba yako eh, in case siku tukao tunatoa zawadi tukoconsider kama mteja mm, wetu muhimu potential customer hakuna mtu ambaye hataki kuonekana yeye ni muhimu kwenye nafasi ya mtu kwa automatically yule mteja kwa ridha yake ataacha namba yake pale ataacha location yake pale anatokea wapi ili ikusaidie wewe kila baada ya muda kumkumbusha mteja wako bidhaa mpya inayofanana na ile aliyochukua siku ile au tofauti ya aliyochukua siku ile pia itamsaidia kukumbuka duka lako itamsaidia kukumbuka location yako itamsaidia kukumbuka huduma unayotoa Okay, sasa kwenye 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 kitu kingine katika biashara mtu unatakiwa uangalie mm, ni namna gani unaweza kuboresha 
kile unachokifanya quality tunasema ku maintain standard au ku maintain quality ya kile kitu unachokifanya iwe ni huduma iwe biashara ya chakula for for instance iwe ni biashara ya vitu hivi kama maduka au ni nini unachotakiwa kuangalia ni quality ya kile unachokitoa kwa sababu unajua unaweza ka una, unafanya biashara yako unanunua kitu kwa bei rahisi sana na kitu feki au hakina ubora na ukaweka faida kubwa sana ukaenda hata mara mbili mara tatu Kumbuka wale wateja watatumia ile bidhaa. Wakitumia ile bidhaa watagundua ubovu wa bidhaa yako. Hakuna kitu kibaya, hakuna doa ambalo utakuwa umejiwekea iwapo wateja wako wakagundua kwamba biashara yako au bidhaa zako vitu vyako unavyovitoa ni vitu fake. Alafu unatangaza una, una, una kwamba ni original utakuwa umejiwekea beria mwenyewe utamtafuta mcheni nani wakati mcheni wewe ni wewe mwenyewe kwa hiyo kwenye biashara pia kitu cha cha kuzingatia kuliko vyote ni quality ya, ya, ya biashara ni quality ya huduma ni quality ya bidhaa hiyo ndio pekee itakao endelea kukukuza wewe kukufanya wewe ujulikane kukufanya watu wakutambue na kukufanya watu wakuamini na jina lako likao linakuwa siku hadi siku kwa sababu jina likao linakuwa inakuwa ni faida kubwa zaidi. Lakini kitu kingine ambacho kwenye biashara ambacho watu wanatakiwa konside ni swala la kuangalia kwamba ukifail nini ufanye uwe na plan B. Kuangalia mbadala. Mbadala wa hicho unachokifanya. Umebezi kwenye 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 nguo. Umebezi kwenye viatu. Ikatokea kwamba hiyo biashara ikasiz utafanya biashara gani tena? Utaacha? Utashindwa kuendelea? Hapana. Kwa kila business unayoanzisha hakikisha unafikiria tena mbadala wa hiyo biashara yako au biashara inayoendana na hiyo ambayo the end of the day utakuwa ni mtu ambaye ni mtu ambao utakuwa ni wakufanikiwa tu kwa sababu haujaleti huja huja rigidi au huja 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 base kwenye kitu kimoja akili yako imeweka ikawa flexible sio kwa vile unafanya biashara ya nguo basi ukawa unafanya biashara ya nguo tu think on the other side angalia kwamba namna nyingine unaweza kufanya kitu gani lakini kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi ambacho at least kama ingewezekana hata iwe ni kitu cha kwanza ni nidhamu nidhamu katika biashara nidhamu katika biashara ndio kitu pekee ambacho kitakufanya wewe uendelee kitakufanya wewe unachokifanya kiwe kina succeed itakufanya wewe kitu unachokifanya uh, iwe ni fundisho hata kwa watu wengine wanakuambia hivi kama wewe mwenyewe hujiheshimu kuheshimu biashara yako usitegemee kama atatokea mtu yeyote hiyo from nowhere akaja kaheshimu ile biashara yako anza kuheshimu kwanza wewe kuheshimu kwa namna gani kuwa na nidhamu ya muda wewe unauza duka una, unafanya biashara ya duka au unafanya biashara ya hoteli afu unafungua saa sita au saa saba saa nane. kwa nini usifungue saa kumna mbili? ukaanza biashara yako mapema basi kama wateja hawanzi kwa mdau kwa nini usifungue mapema usianze mapema ukaweka maandalizi ya ziada isiwe kumba kila siku wewe ni mtu wa kuzima moto tu wanasemaga zima moto biashara yako wewe mwenyewe unakuwa kama unaifanyia zima moto kuwa na nidhamu ya muda kuwa na nidhamu ya kila unachokifanya kwa kuheshimu zaidi kuliko mwingine kama una bidhaa una ofisi una nini kama huheshimu ofisi yako unadhani nani mwingine ataenda kujeshimu anza kwanza wewe kuivalu na ninavyosema biashara sijaweka lenki kwamba biashara labda biashara kubwa kiasi hata hizi biashara ndogo ndogo wewe unauza vitumbua unauza mboga za majani unaheshimu biashara yako hiyo ndio inakupa kula yako kwa ukianza wewe kuheshimu ina maana at the end of the day wengine wataheshimu na wataivalu vile vile kwa sababu wanasema hivi we mwenyewe mwenye biashara umeshajiwekea kwamba biashara yako kako chini. Unadhani ni nani atakaye kuja ataweka biashara yako kwamba iko kwenye rank ya juu. Na always wanasema hivi, ukijitabiria madogo utakuwa ni mdogo tu hivyo siku zote. Basi jitabiria vikubwa ili uzidi ku kukua. Uzidi kukua na kila siku inavyoitwa leo unakuwa ni mtu mpya zaidi ya zaidi ya jana. Lakini cha Mwisho kabisa ambacho tunatakiwa tukikonside kwenye biashara zetu ni kuhakikisha tunafanya huku tuki, tukisali au tukiamini kwa yule tunayemwamini. Kwa sababu unajua kwenye swala la imani si lazimishi mtu awe Muislamu au awe Mkristo au aabudu mizimu. No. Kwa kile unachokiamini nenda kama ni kupiga magoti kama unatakiwa usali ukiwa umesimama au uswali 
basi tenga muda kwa yule unayemwamini kumuomba kile unachokifanya kiende kufanikiwa unajua inawezekana wote hatujui siwezi nikaanza kuongelea kuhusu masuala ya dini sana kwa sababu naweza nikawakwaza wachungaji au nikawakwaza labda mashehe au nini lakini my point is dini au i, uh, i mean maombi yanakusaidia kujenga confidence yanakusaidia kujiamini kwako katika biashara unayoifanya yanakusaidia kuweka positive mind kwamba kwa vile nimesali leo ina maana natakiwa nifanye kila kitu nitakachokifanya kita succeed kwa the end of the day unashangaa sala moja tu uliyofanya kwa siku hiyo imejenga vitu kama vyote umekuwa na ujasiri wa kufanya mambo yako umekuwa umeweza kujiamini hutetereki na wale waliofungua biashara zinazofanana na wewe pembeni yako hutetereki kwa soko lililopo mtaani liko kwa namna gani hii ni kwa sababu gani inakuwa ni kwa sababu we mwenyewe umeshajitengenezea imani ya kwamba hakuna yeyote atakayefanya chini akakufanya wewe ukawa chini ya kiwango kwa hiyo mwisho wa siku anasema kwamba sala ni nguzo katika kwenye kila kitu tunacho katika kwenye kila kitu tunachokifanya sala ndo everything katika kila kitu tunachofanyaje tunachokifanya lakini labda kwa kuongezea tu kumalizia ni usafi kitu chochote bwana hygiene ndo everything tunaongelea bali ya masuala ya pandemic ya disease magonjwa nini 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 lakini yote na inaenda kwenye swala la kuhakikisha kwamba kila unachokifanya una consider swala la usafi kama swala sio swala la usafi tu hata protective gears unafanya biashara yako unahitaji PPE mfano tu issue ya corona hii sema hapa sijavaa lakini nimehakikisha sanitizer na everything nimefanya vitu vyote vinavyotakiwa na kwa sababu hata hawa wanao naoongea nao hapa wako mbali zaidi tumeconsider ile issue ya mita mbili tena sio mita moja tumeenda mita mbili zaidi lakini biashara yako hakikisha pia una consider issue ya PPE protective gears wafanyakazi wako uje unawapa gloves wafanyakazi wako unawapa mask wafanyakazi wako unawapa uh, nini wanaita gun boots kama ni kazi labda za ku, za ku tandua mitoro, mitaro au nini unawapa protective gears protective gears inasaidia hata wewe mwenyewe kuonekana kwamba unajali afya yako lakini pia unajali afya ya watu wengine na hata yule anayekuja kwenye business yako anapata kujua kwamba mm, kama mtu huyo anajali kwa kiasi hichi ina maana hata ubora wa bidhaa yake uko kwa namna ya, ya tofauti kwa hiyo naomba pia kwenye ishu hii I, 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 hata hii ishu baada ya corona hii naomba kama inawezekana iwe pia funzo kwa wafanyabiashara kuwafundisha namna ambavyo wanatakiwa waenende unashangaa mtu for instance kari yako pale asubuhi mchana jioni ni vumbi mwanzo mwisho lakini huyo mtu mkuti na maski kesho kesho kutu wanamkuta yeye ni mafua mwanzo mwisho kaumwa mafua leo kanywa dawa za vichenga kapona kesho tena muendelezo ni ule ni kwa sababu gani ni kwa sababu issue of protective gears tumeona kama ni kitu ambacho sio sala sio sio lazima kwetu Okay, kwa kumalizia sasa katika weekend extra katika item ya kujikomboa kifikra katika biashara mm, kulikuwa na ile kuhakikisha kwamba unatengeneza bond i mean kutengeneza wateja wa kudumu katika biashara yako watu wengi sana wamekuwa akiniuliza hili swali nadhani leo watapata majibu na pia kwa wale watakaopata nafasi kusikiliza kipindi hichi mtawashirikisha basi na wengine ili wazidi kujifunza kwa sababu lengo ni kuhakikisha tunakuwa kiuchumi na tunatimiza kile lile lengo la mheshimiwa John Pombe Magufuli kumaanisha kwamba Uh, watu wote wafanya kazi kwa bidii na watu wa, wa, wawe productive. Ni namna gani unaweza kutengeneza wateja wa kudumu? Basi unatakiwa ufanye mambo yafuatayo. Cha kwanza, hakikisha kila mteja unayempata kwa mara ya kwanza, humpotezi Aiza kwa kuomba mawasiliano yake, kwa kujua kile anachokipenda zaidi ya kile alichokichukua siku husika, kwa kujua ni namna gani utamboreshea au anahitaji kitu gani zaidi ya kile alichokifata dukani kwako au kwenye sehemu unayotolea huduma. Kwa hiyo kuna njia nyingi za kumuuliza mtu anamna hiyo ili kupata information kwa sababu ukienda vibaya utamkwaza mteja utampoteza. Kwa hiyo badala kutengeneza uh, mteja wa kudumu utampoteza kwa sababu utaonekana kama vile una disturb mteja. Tafuta namna ya kuingia naye, kumzungumza naye 
kama ni mdada utafuta mkaka ambaye anaweza kazungumza naye hapo dukani au ungee naye tu indirect wewe unapenda nini leo nikuhudumia hivi ungependa next time tufanye nini tengeneza namna ya kuweza kuongea na yule mteja mpaka upate mawasiliano yake tengeneza namna ya kumfanya yule mteja ujue kwamba kuna kitu gani anachokihitaji zaidi ya hicho alichokuja kupata dukani tengeneza namna ambavyo huyo mteja anaridhika ukimpa nini zaidi kwa hiyo inawezekana mteja anataka kitu kidogo tu niweke mfano mmoja Aa, kuna kipindi nilikuwa likizo kuna vijana wamepanga mashine za popcorn. Nikaomba mashine nilikuwa ni mashine moja, nikasimamisha pale kwa vijana wale wanaoza popcorn. Mimi nilianza kuuza popcorn. Na nilifanya hivyo, nilikuwa najifunza vitu uh, kufanya research ya hichi ninachokiongea sasa hivi kama kinafanikiwa au kina kina, kina positive outcome. Uh, na ndio maana ninavyoongea hii point uh, kwa mtu yote atakayepata nafasi hii kuisikiliza, ninaomba ushe na mtu mwingine. Uh, ilikuwa kwamba wale vijana wana tengeneza popcorn lakini siku zote hawajaweka utaratibu kwamba ni namna gani wafanye packaging ni namna gani wa waite wa, 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 wa wateja wao ni namna gani wakaribisha wateja mimi nilienda na kitu kingine cha tofauti kabisa na watu walikuwa hawajui kwamba mimi ni nani ilikuwa kwamba wenyewe kwa siku wanauza labda shilingi 30 40 lakini mimi ningeenda na mashine yangu kwa siku naweza ngauza 100 hadi 150 kwa hiyo ikawa imefikia point labda wale vijana wengine wanajua mm, huyu dada akija kuuza popcorn hapa mm, itakuwa anatumia dawa no sio kutumia dawa nilichokuwa nakifanya ni kwamba kila mteja anakuja kununua popcorn napunguza kipimo na muongezea na nyongeza kwa sababu niligundua wateja wanapenda nyongeza cha kwanza lakini cha pili ni namna ya kumkaribisha nilikuwa na namna nyingine ya tofauti kabisa kukaribisha wateja wangu na ilifikia point ingawa nimeweka kabisa recording ile karibu ni popcorn karibu ni popcorn popcorn nzuri kwa kuna namna ile ambayo unaweza ukaiweka kumfanya yule mteja azidi kubaki kwako kwa sababu huduma anayoipata ingawa mko wa 4 wa 5 ninyi wenyewe namba mbili uh, ukitaka kutengeneza wateja wa kudumu hakikisha unafanya follow up kwa wateja wako wewe ni boda boda for instance umempakia labda mwajuma leo umempeleka labda kariako hmm? Chukua namba ya Mwajuma baadaye unamuuliza, "Eh Mwajuma leo kari yako unaenda saa ngapi?" Mwajuma anasema, "Eh afadhali tena umenipigia Rashid, au eh Dabul umenipigia ise, ndio nifuate." Kwa mwisho wa siku Mwajuma ataendelea kukutumia wewe kutumia kila siku kwa sababu umeshaonyesha kujali service uliyompa jana na unatamani uendelee kumhudumia tena siku nyingine. Wewe ni hotelia, mna hoteli. Ifike point kwamba mna list ya wale wageni wenu. Lakini hata namna unavyofanya follow up kwa wale wageni wako hakikisha usije karibu tena biashara kwa sababu unaweza kushangaa eh wewe ulio na hoteli ni juzi kumbe mwenzio alikuwa ameaga labda ameenda kwenye kikao labda ni Dodoma au wapi kwa fanya follow up kwa wateja wako kwa ile huduma ambayo unaifuatilia Okay natumaini kwamba wafanye biashara mnakuwa mmeelewa na wote mlipata nafasi ya kusikiliza mmejifunza pia uh, mimi naitwa kama nilivyokuwa nimeshajitambulisha mwanzo naitwa Winifrida Shonde uh, unaweza kunipata kwa mtandao wa Instagram ambayo ni winnies_hins w i w n s underscore kile kisasha nashuka chini h i n t s na pia nawashauri kwamba muendelee kuangalia weekend extra ili mzidi kupata madini zaidi start hivi kweli nyie mnatisha ni nambari moja eh